പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ സുഖമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുഡിങ് ആണ് പുഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് തരം പുഡിങ് ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും കാണണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഞാൻ വളരെ ഇതിലാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും അതൊന്നും പോരല്ല ഇഷ്ടം പോലെ വേണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പാചകത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നൊരു പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ എൻ്റെ ചേരുവളൊക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേരുവളിലേക്ക് പോകാം പൈനാപ്പിള് ഒരു പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ പൈനാപ്പിൾ ആയിരുന്ന് ആ പൈനാപ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് പാല് പാല് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് അതിൽ എന്താണ് കുറച്ച് പാല് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാല് പിന്നെ മിഠായി മീറ്റ് മിഠായി മീറ്റ് പുഡിങ്ങിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മേലെ തൂകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബദാം ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയതുണ്ട് പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഇത് എൻ്റെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ തൂകാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് അത് ഞാൻ കുതിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുതിർത്താൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടി വേണം എന്നാലാണ് മിഠായി മേറ്റ് ഒഴിക്കണ കൂട്ടത്തിൽ പഞ്ചസാര പുഡിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല മധുരം വേണം എന്നാലാണ് പുഡിങ്ങിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് തീ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് പച്ചനോട് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ പാല് പിരിഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ അത് പാടില്ല നമ്മളൊന്ന് ഇതൊന്ന് വയറ്റിയിട്ട് വേണം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വയറ്റണം അപ്പം ഇത് ഞാനൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ എല്ലാ എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് തീ കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു തീ ഒന്ന് ഇനി ചിലതൊക്കെ ഇച്ചിരി വലിയ പീസൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വാടി വരുമ്പോൾ അത് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമല്ല അപ്പം ഇത് ഞാൻ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് വാട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതേ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വാടി വരുമ്പോൾ പഞ്ചസാരയുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കൊണ്ട് മണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ എല്ലാ സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല മണം നല്ല മണം മണം ഉണ്ടായിട്ടാണ് എന്താ പറയണേ നല്ല മണം എന്ന് തന്നെ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വാടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഈ പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാരയുടെ സീറയാണ് ഇത് ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാലും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഞാൻ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് വരട്ടേട്ടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയിട്ട് പൈനാപ്പിള് അരച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാല് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കണം പാലിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം രണ്ടും രണ്ടടുപ്പിലും ഒരേ ടൈമിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് കൂടെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാല് 
ഇതൊന്ന് തിളച്ച് തിള വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ചൈന ഗ്രാസ് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ കിടന്ന് സെറ്റായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് കട്ടയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടിട്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് അതും നല്ലപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് മിഠായി മീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ടേസ്റ്റിന് ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ വാനില സെൻസ് ഒക്കെ ഒഴിക്കാം ഞാൻ മിഠായി മീറ്റ് ഒഴിച്ചത് കൊണ്ടിട്ട് വാനില സെൻസ് ഒഴിക്കുന്നില്ല ഒരു ലേശവും കൂടി വേണമെങ്കിൽ മിഠായി മീറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചിരുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്താണ് മിഠായി മീറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇതിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇത് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ട്രയിലേക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഞാന് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒന്ന് ആവി കുറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പാത്രം എടുത്തിട്ട് ട്രേയിലോട്ട് മാറ്റട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ സെറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഈ ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു വെക്കാം രണ്ട് ട്രെയിലാക്കി വെക്കേണ്ട വരും ഒറ്റ ട്രെയിൽ വെച്ചാൽ ശരിയാകുമോ എന്നറിയില്ല ശരിയാവില്ല നിറഞ്ഞു പോകും അപ്പം അത് വേണ്ട ഇതൊരു വേറൊരു ട്രെയിൽ കൂടി ഞാൻ മാറ്റട്ടെ അപ്പോഴൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കാരണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇതാവാണ്ട് സെറ്റ് ആവാണ്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേ കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാനത് ഇതിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് കാരണം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ് വേറെ പാത്രത്തിലോട് മാറ്റണ്ട ഇത്തിരി കനത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനത് ഒറ്റ സെറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തൂകണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇതിലോട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പല സൈഡിലായിട്ട് സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നാലാണ് ശരിക്കും സെറ്റായി കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊന്ന് ആവട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കണം എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ബദാം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബദാം ഇങ്ങനെ അത് ഇതുപോലെ മുറിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു അതിങ്ങനെ മൂന്നാലെണ്ണം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് തൂങ്ങി കൊടുക്കാം മതി ഒത്തിരി അയക്കാൻ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാം എന്നിട്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുഡിങ് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ച് കാണിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും മുറിച്ച് കാണിക്കണ്ടേ അപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പീസാക്കിട്ട് കാണിച്ചേരട്ടെ നമുക്ക് രണ്ടാർക്കും കഴിക്കാം ഓരോ പീസ് അപ്പോ ക്യാമറ മുന്നിലോട്ടുണ്ട 
സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് കൊതിപ്പിക്കല്ലേ കൊതിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് അഭിപ്രായം പറയണ്ടേ കൊതിപ്പിക്കണതല്ല ആദ്യം എനിക്കാണ് കൊതി ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തന്നെ ആദ്യം തിന്നണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെയധികം നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കണേക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കണം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ കൊതിപ്പിക്കണതല്ല നിങ്ങൾ കൊതിക്കണ്ടാവല്ലേ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ വായിലിട്ടപ്പോ തന്നെ അരിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കണേന്ന് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിന്ന എടുക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ തലയുടെ പുള്ളിയൊക്കെ പോയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പുഡിങ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു പീസ് അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാമോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കണം ആമിന സടുക്കളയില് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നേ അത് നിങ്ങൾ അതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നോട് പറയണം അതല്ല വേണ്ടത് അന്നാലേ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നെ കൊതിപ്പിക്കല്ലേ കൊതിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം ഇല്ല ട്രൈ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആമിന സടുക്കളയിൽ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കേ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു